আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু কেওস ইউর নিউ ফিজিক্স ই এডুকেটর হোয়েন প্রেজেন্ট ডিটারমাইন্স দ্য ফিউচার বাট অ্যাপ্রক্সিমেট প্রেজেন্ট ডাজ নট ডিটারমাইন্স অ্যাপ্রক্সিমেট ফিউচার তোমার বিশৃঙ্খল পড়ালেখাকে সুশৃঙ্খল করার জন্য আমরা আছি আজকে আমরা এস এস সি দুহাজার জন্য ওয়ান শট ক্লাস নিয়ে চলে এসেছি ওয়ান শট এম কিউ ক্লাস প্রিভিয়াস ক্লাসটি আমাদের একটু সমস্যার কারণে আমরা আজকে প্রথম থেকে আবার পড়ব আমরা আজকে এক নম্বর ক্লাসটি পড়ছি আমাদের এক নম্বর ক্লাসটি হচ্ছে ভৌত রাশি এবং পরিমাপ গতি বল কাজ ক্ষমতা শক্তি পদার্থের অবস্থা এবং চাপ তোমরা আমাকে শুনতে পাচ্ছ কি একটু কমেন্টে জানিয়ে দাও আমরা চাচ্ছি তোমাদেরকে মিনিমাম কিছু পড়ালেখা করে ম্যাক্সিমাম কিভাবে কমন ফেলানো যায় সেই চেষ্টা করতে তোমরা যদি আমাকে শুনতে পাও আমাকে একটু কমেন্টে জানিয়ে দাও আমি আগে চেক করে নিচ্ছি তোমরা আমাকে শুনতে পাচ্ছ কি না প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা তোমাদের টাইম লাইনে আমাদের ক্লাসটি শেয়ার করে নাও এবং আজকের ক্লাসে ইনশাল্লাহ তোমরা এমন কিছু আইডিয়া পাবে যার মাধ্যমে তোমরা আসলে এস এস পরীক্ষায় খুব কম খুব কম পড়ালেখা করে অনেক ভালো রেজাল্ট করতে পারবে বিশেষ করে এম সি কিউয়ের জন্য আজকের ক্লাসটি তোমাদের জন্য অন্যতম সেরা একটি ক্লাস হবে আলো সব কিছু ঠিক আছে কিনা আমাকে একটু কমেন্টে জানিয়ে দাও তার সাথে সাথে তোমরা এই ক্লাসটি টাইম লাইনে শেয়ার করে নাও হ্যাঁ মোটামুটি সব ঠিক আছে হম মোটামুটি ঠিক আছে হম তোমাদের তোমরা যদি আমাকে স্পষ্ট শুনতে পাও কমেন্টে জানিয়ে দাও আমরা মোটামুটি তোমাদের সাথে আজকে সম্পূর্ণ ক্লাসটা থাকবো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা আমাকে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছ কিনা একটু জানিয়ে দাও তাহলে আমরা তোমাদের সাথে ক্লাসটি শুরু করতে চাই কারা কারা ক্লাসে যুক্ত আছো একটু কমেন্টে জানিয়ে দাও কোথেকে ক্লাস করছো সেটিও জানিয়ে দাও ঠিক আছে মোটামুটি কমেন্ট পেয়েছি আমরা মোটামুটি তোমরা শুনতে পাচ্ছ ইনশাল্লাহ এগিয়ে যেতে চাই আমরা শিক্ষার্থীরা তোমরা ইনশাল্লাহ গত দিন যারা ক্লাস করেছ আজকে প্রথম থেকে বেশ কিছু এম সি কিউ আমরা এক্সট্রাও যুক্ত করেছি যাতে তোমরা আসলে ক্লাসটি করে তোমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন না পেলেও মোটামুটি কমন পেতে পারবো কারণ হান্ড্রেড পার্সেন্ট আসলে কোনো কিছুই না হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্ট্যান্ডার্ড কোনো কিছুই হয়নি চলো তাহলে আমরা আমাদের ক্লাসটি শুরু করি আচ্ছা প্রথমে আমরা আমাদের বিখ্যাত অধ্যায় ভৌত রাশি এবং পরিমাপ নিয়ে কাজ করব। ভৌত রাশি এবং পরিমাপ নিয়ে কাজ করব অলরেডি গতকালকে আমরা বেশ কিছু কাজ করেছি তোমাদের সাথে আমরা প্রথমে যে কাজটা করতে চাই প্রথমে আমরা বলেছি যে মৌলিক রাশি মৌলিক রাশি কি বলতো তোমরা যারা যারা ক্লাস করছো একটু কমেন্টে ফটাফট জানিয়ে দাও ফটাফট কমেন্টে জানিয়ে দাও ঠিক আছে কিনা এটা কত নাম্বার অ্যান্সার হবে বলে দাও তো ক নাম্বার ক নাম্বার ক নাম্বার হ্যাঁ তাহলে ক নম্বরটা হবে এক এবং দুই হ্যাঁ এটা ঠিক বলেছ তোমরা ক নাম্বার হবে হচ্ছে এক এবং দুই হ্যাঁ গতকালকে যারা ক্লাস করেছো তারা মোটামুটি জানো এটা এক এবং দুই হবে 
मौलिक राशि की अन्य एक राशि निर्भर करना तरह हम कल विवर्तने परिवर्तन होना और लब्ध राशि कख मौलिक राशि होना ठीक है दुई नम्बर अंक नम्बर प्रश्न फेल फटाफट बार्डियर स्केल सहाजे सर्वनिम्न कत दैर्घ्य पर्त परिमपा जाए तुम मन करो बार्नियर स्केल सहाजे सर्वनिम्न कत दैर्घ्य परिमपा जाए तुम मन करो तुम्हारे बार बार शिखिए भार्नियर स्केल मे सर्वनिम्न तुकुमपार्नियर ध्रुवक समान अर्थात तुम्हारे भार्नियर भाग संख्या देव आज हंड्रेड नाइन टेन दे आदि टेन देव ना थकतो टेन धरे नितमें भि सी इक्ल टू आप लिखते तो एस बन ह्वाट इज एस एस हम कत बोलें तो वन मिलीमिटार मीटारे टेक्निकल दुखित तब जरा वेट करो निश्चय हताश होना आज के क्लस टी तुम्हारे अन्नतम सर एक क्लस हो नीचे को सांख्यिक भाव छोट एक प्रकाश कर बोलते तीन नम्बर प्रश्न नीचे सांख्यिक भाव सब चेट एक क्लस टी निश्चय गतकाल के क्लस तुलन आगे क्लस तुलन अनेक स्पष्ट तुम्हारा स्पष्ट देखते आशा करा जा अच्छा देखो जो कथा बोलते जाने की एटोमीटार अच्छा एटो मान हम टेन भाग दीबीन टू मान कत माइनस हो जाए कत माइनस टोटी टू कत होते ही तुम्हारा सब चे छोट छोट संख्या घोड़ा ना ना लाइव क्लस एग्लो डिलेट होना वन शर्ट क्लस गो तुम्हारे प्रयोजन ही रखा हम वन शर्ट क्लस गो डिलेट होना कख सबा जोर आलो भाव कमेंट करते थको कौन एनसार हो बोले फेलो बुझते पे छो चमत्कार एक प्रश्न पेलम क्यों जान मन टाइप प्रश्न तुम्हारे एस एस सी परीक्षा आसते ही ओके जीवन जुद्धि एगिए जो चाहतम गुरुत्वपूर्ण एक प्रश्न अन्तम गुरुत्वपूर्ण एक प्रश्न फेलो प्रश्नटार एनसार की है फेलो शिक्षार्थी प्रश्नटार एनसार की है
এটা কত হবে যে তাড়াতাড়ি বলতে পারবা তাড়াতাড়ি বলতে পারবা তার জন্য কিছু নাই আচ্ছা তাহলে দেখি আমরা এটার অ্যান্সারটা কত হচ্ছে এইট ইন্টু এইট পয়েন্ট ফোর সিক্স টেন ইনভার্স সিক্স আমরা তোমাদেরকে শিখিয়েছিলাম টেন ইনভার্স সিক্স মানে হচ্ছে ভাগ ভাগ মানে হচ্ছে তাহলে আমরা এটাকে যদি একটু লিখে নেই এখানে এইট পয়েন্ট ফোর সিক্স নিচে হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মানে একের পরে ছয়টা শূন্য অর্থাৎ এখানে এই দশমিকটা ছয় ঘর বাম পাশে আসবে অলরেডি এইট আছে এখানে অলরেডি এইট আছে এখানে তাহলে আমরা যদি আরেকবার লিখি এইট পয়েন্ট ফোর সিক্স ইন্টু নিচে তো নিয়ে এসেছি টেন টু দি পাওয়ার কত সিক্স তাহলে কি হয় বলতো একের পরে ছয়টা শূন্য তাহলে পয়েন্ট এক দুই তিন চার পাঁচ এইট ফোর সিক্স তাহলে এত তাহলে কোনটা মিলে বলে ফেলো তো এক দুই তিন চার পাঁচ এইট ফোর সিক্স ইয়েস ক নাম্বার ডান ডান ছাব্বাস হ্যাঁ আমার আগে তো সবাই পেরে ফেলেছ হ্যাঁ সবাই তো পারছো আমার আগেই গুড ভেরি গুড পাউলটি বিস্কুট মিটার স্কেলের সাহায্যে ভার্নিয়ার স্কেল ব্যবহার করা হয়েছে যার সাহায্যে দশ ঘর নয় মিলিমিটারের সাহায্যে কয়েকটি দণ্ডের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হয় নিচের কোন মানটি সম্ভব নয় আচ্ছা ভালো করে বুঝতে পারছো প্রশ্নটার দিকে একটু নজর দেই আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন আমার কাছে খুব পছন্দের একটা প্রশ্ন বলা হয়েছে যার দশ ঘর নয় মিলিমিটার দশ ঘর নয় মিলিমিটার প্রশ্নটা অনেকভাবে সলভ করা যায় কিন্তু আমার কাছে খুব সহজ একটা টেকনিক রয়েছে তোমাদের জন্য বা আমার কাছে সেরা একটি টেকনিক রয়েছে তোমাদের জন্য টেকনিকটা হচ্ছে তুমি যদি ভার্নিয়ার ক্যালিপার্সের আমার কথাটা স্পষ্ট বা একদম মনোযোগ দিয়ে শুনো তুমি যদি কোনো ভার্নিয়ার স্কেলের সাহায্যে তুমি যদি কোনো ভার্নিয়ার স্কেলের সাহায্যে পরিমাপ করতে থাকো তাহলে ভার্নিয়ার স্কেল যদি ভার্নিয়ার স্কেল যদি দশ দাগ থাকে তবে মিলিমিটার স্কেলে তুমি নয় পর্যন্ত সঠিকভাবে মাপতে পারবে ভার্নিয়ার কেলি পার্সে যদি পঞ্চাশ দাগ থাকে তবে তুমি মিলিমিটারে দশমিকের পরে ঊনপঞ্চাশ পর্যন্ত মাপতে পারবে ভার্নিয়ার কেলি পার্সে যদি একশো দাগ থাকে তাহলে দশমিকের পরে তুমি মিলিমিটার স্কেলে এক থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত সঠিকভাবে মাপতে পারবে বিষয়টা আরেকটু সুন্দর করে বলে দেই এখানে ভার্নিয়ার স্কেলে কয়টি দাগ আছে দশটি দাগ আছে অর্থাৎ তুমি যদি কোন একটা মিলিমিটার স্কেলে নিয়ে সেভেন পয়েন্ট নাইন সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ এই দুইটা মান থাকে তোমার মিলিমিটার স্কেলে খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করে দেখো তোমার দশ ঘর আছে আমরা বলেছিলাম যদি ভার্নিয়ার স্কেলে দশ ঘর থাকে তাহলে মিলিমিটার স্কেলে দশমিকের পরে নয় পর্যন্ত সঠিক ভাবে মাপতে পারবে তাহলে এইখানে মিলিমিটার স্কেলে দশমিকের পরে নয় ঘর আছে তার মানে এটা সঠিক ভাবে মাপা যাবে এই স্কেলের সাহায্যে কিন্তু এইখানে মিলিমিটার স্কেলে দশমিকের পরে পঞ্চান্ন আছে ফিফটি ফাইভ আছে তাহলে কি করা যাবে না বলেন তো এখানে এই স্কেলের সাহায্যে এটা পরিমাপ করা যাবে না কারণ এইখানে দশমিকের পরে কয় ঘর আছে পঞ্চান্ন ঘর আছে অনেকে অনেকভাবে এক্সপ্লেইন করে আমার কাছে মনে হয়েছে এই এক্সপ্লেনেশনটাই সবচেয়ে সহজ তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এইখানের দিকে একটু নজর দেই এখানে সবগুলো মানই মিটারে রয়েছে তখন প্রথম কাজ হচ্ছে তোমার সবগুলো মানকে তুমি মিলিমিটারে কনভার্ট করবে তাহলে সবগুলো মান যদি আমি মিলিমিটারে কনভার্ট করি তাহলে এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর চার তিন ঘর করে ডানে যাবে তাহলে এখানে এত মিলিমিটার এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর তাহলে এত মিলিমিটার এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর এত মিলিমিটার এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর এত মিলিমিটার তাহলে খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করে দেখো এইখানে মিলিমিটার স্কেলে দশমিকের পরে কোন পরিমাপ নেই তার মানে এটা মাপার জন্য নর্মাল স্কেলই যথেষ্ট ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স মানে কোন প্রয়োজন নাই আর ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স ইউজ করলেও এটা সঠিকভাবে মাপা যাবে কারণ এটার দশমিকের পরে কোনো কি নাই ভগ্নাংশ নাই একই রকম এইটা এটাও মাপা যাবে এইটাও মাপা যাবে এবং এটাই দশমিকের পরে সত্তর ঘর না তুমি জিরো থাকলে সেটা বাদ দিয়ে দিবে তার মানে তোমার কাছে মনে হবে বা তোমার কাছে তুমি বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন মানে সাত ঘর তার মানে এটাও মাপতে পারবা কিন্তু এইখানে দেখো দশমিকের পরে চৌত্রিশ ঘর আছে তার মানে তুমি চাইলেও এই পরিমাপটা ভার্নিয়ার ক্যালিপার্সের সাহায্যে 
পরিমাপ করতে পারবে না মানে এই ক্যালিপারসের সাহায্যে যদি কত দাগের ক্যালিপারস থাকতো 50 বা 100 দাগের ক্যালিপারস থাকতো তখন তুমি সহজেই এই পরিমাপটা করতে পারতে তার মানে অ্যানসার হবে এইটাই আমার কথা কি বুঝতে পেরেছো শিক্ষার্থীরা বলো আমাকে না বুঝতে পারলে বলো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছি আমি না বলতে পারলে বলো না বুঝতে পারলে বলো সাব্বাস আমার বাগের বাচ্চাগুলো আগে থেকে অ্যানসার দিয়ে দিচ্ছ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ चलो चलो के के लाइफ टी शेयर कर क्लस करते लाइफ टी शेयर करमेंटे दो चलो चलो एगिए जांगलेश जा बस क्यों चलो एगिए गलम एक स्लैड कैलिपार्स एर भार्नियर ध्रुवक फाइव इंटू टेन इनवार्स थ्री एर भार्नियर स्केल घर संख्या कत প্রশ্নটি অনেকভাবে করা যায় সবচেয়ে সহজ কনসেপ্ট হচ্ছে ভিসি ইকলটা আমরা তোমাদের শিখিয়েছিলাম এস বাই এন এখানে ভিসিটা দেয়া আছে সেন্টিমিটার স্কেলে আমার পরামর্শটা হচ্ছে মিটলিমিটারে নিয়ে গেলে সহজ হবে তোমার কাছে ক্যালকুলেটর আছে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারো যদি এটা সেন্টিমিটারই রাখো ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি অথবা আর একটু কাজ করে ফেলে যেহেতু আমার এন এর মান লাগবে তাহলে এন ইকুয়াল টু এস বাই ভিসি অর্থাৎ এস এর মান হচ্ছে যেহেতু এটা সেন্টিমিটারে আমরা এটাকেও সেন্টিমিটারে রাখলাম কারণ ক্ষুদ্রতম এক ঘর এক মিলিমিটার সেটাকে সেন্টিমিটারে নিলে পয়েন্ট ওয়ান সেন্টিমিটার হয় তাহলে ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি সেন্টিমিটার কত হয়েছে বলেন তো ক্যালকুলেটর দেখি ক্যালকুলেটর দেখি শেয়ার হচ্ছে না কিন্তু লাইফটি শেয়ার না করলে কিন্তু গতবার যারা লাইফ শেয়ার করে নাই তারা কিন্তু কেউ ফিজিক্স একশো তে একশো পায় নাই তাহলে তুমি যদি একশো তে একশো পেতে চাও তাহলে লাইফটি শেয়ার করে দাও দেখি দেখি কে একশো তে একশো পেতে চায় খালা 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 হ্যাঁ খালা অ্যান্সার টোয়েন্টি বিশটি আচ্ছা পরে সাত নাম্বার কোশ্চেনটার দিকে জাগাই ভার্নিয়ার স্কেলের সাহায্যে সর্বনিম্ন কত দৈর্ঘ্য পর্যন্ত মাপা যায় যখন ভার্নিয়ার বাঘ সংখ্যা এক দশ তাহলে আমাদের তো একটু আগে এই পঙ্কটা করেছি অবশ্যই পারবে তোমরা ভার্নিয়ার বাঘ সংখ্যা ভিসি পরিমাণ মাপা যাবে এস বাই এন হোয়াট ইজ এস ওয়ান মিলিমিটার আর এন এর মান কত টেন তাহলে কত হবে পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার ওকে তাহলে কত হবে পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান মিটার সাবাস নিশ্চয়ই পারবে তোমরা কোথায় কোথায় দেখি হ্যাঁ শেয়ার করেছে তো ওকে সাবাস এগিয়ে গেলাম আমরা আমরা এগিয়ে যেতে চাই শিক্ষার্থীরা সিজিএস পদ্ধতিতে পানির ঘনত্ব ওয়ান গ্রাম পার সেমি কিউব হলে এসআই পদ্ধতিতে পানির ঘনত্ব কত হবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন এবং আমার কাছে এই প্রশ্নটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে মনে হয় কারণ এই প্রশ্নটির সাথে এই প্রশ্নটির সাথে তোমাদের পদার্থের অবস্থা ও চাপের অনেকগুলি অঙ্ক জড়িত যারা খেয়াল করো না তাদের জন্য আমি আবার বলি এই প্রশ্নটা খুব মনোযোগের সাথে খেয়াল করবে এখানে গ্রাম পার সেমি কিউব দেয় আছে প্রশ্নটা এমনও বলতে পারতো ওয়ান গ্রাম পার সিসি এমনও বলতে পারতো কারণ সিসি মানে হচ্ছে কিউবিক সেন্টিমিটার তাহলে সেন্টিমিটার কিউবকে আমরা সিসি দিয়ে লিখতে পারি তাহলে এখান থেকে আমরা যদি করি তাহলে উপরে কত আসছে টেন হ্যাঁ উপরে কত আসছে বলেন তো আমাকে ওয়ান গ্রামকে কেজিতে নিব উপরে ওয়ান গ্রাম আছে নিচে ওয়ান সেমি কিউব আছে তাহলে ওয়ান গ্রামকে যদি আমরা কেজিতে নেই তাহলে টেন ইন মাস থ্রি কেজিতে নিতে হবে আর আমরা আপনাদেরকে শিখিয়েছিলাম ওয়ান সেন্টিমিটার সমান টেন ইন ভার্স টু মিটার তাহলে সেন্টিমিটারকে যদি আমি মিটারে নিতে চাই তাহলে কি হবে শিক্ষার্থীরা সেন্টিমিটারকে মিটারে নিতে চাইলে কি হবে বলেন তো সরি সেন্টিমিটারকে যদি সেন্টিমিটার স্কোয়ারে বা কিউবে নিতে চাই তাহলে ওয়ান সেমি কিউব এটাকে ঘন করে দিয়েছি 
তাহলে কত হবে টেন ইনভার্স সিক্স মিটার কিউব আমরা এটা সবাই জানি তারপরও আমি একটু ভেঙে করে দিলাম তাহলে টেন ইনভার্স সিক্স মিটার কিউব তাহলে এটা যদি টেন ইনভার্স থ্রি টেন ইনভার্স থ্রি কেটে যায় তাহলে ওয়ান বাই টেন ইনভার্স থ্রি উপরে হচ্ছে কি বলেন তো কেজি পার মিটার কিউব টেন ইনভার্স থ্রি উপরে উঠলে কত হবে টেন ইনভার্স থ্রি যদি উপরে উঠে তাহলে টেন কিউব কেজি পার মিটার কিউব আশা করি বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এটা মনে রাখতে হবে কিন্তু এক টাইপের মুখস্থই করে নিতে পারো শিক্ষার্থীরা ওয়ান গ্রাম পার সেমি কিউব সমান এক হাজার বা টেন কিউব কেজি পার মিটার কিউব আশা করি বুঝতে পেরেছ বলে ফেল ঝটপট সাব্বাস অনেকেই তো পেরেছ গুড আমার শিক্ষার্থীদের পরামর্শ লাইফটি তুমি শেষ করে আজকে উঠবে লাইফটি শেষ করে তুমি উঠবে তাহলে আশা করতেছি এই চ্যাপ্টার গুলো থেকে যথা সম্ভব যতটুকু সম্ভব এম সি কেউ আসবে তা আমরা করিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে চলো এগিয়ে যেতে চাই এক ফুট এক ইঞ্চি দূরত্বের ব্যবধান সেন্টিমিটারে কত কে কে বলতে পারবে বলে ফেলো তো আমাকে বলে ফেলো তো আমাকে কেউ কি আমাকে বলতে পারো কোন শিক্ষার্থীকে আমাকে বলতে পারো যে এক ইঞ্চ সমান কত সেন্টিমিটার বলতে পারো দেখি কমেন্টে লি কত বলে ফেলো বলে ফেলো আমি অ্যান্সার বলে দিচ্ছি শিক্ষার্থীরা তোমাদের যে যা জিজ্ঞেস করি তা বলো এক ইঞ্চি সমান কত সেন্টিমিটার বলতে পারো বারো ইঞ্চি তাহলে বারো গুণন টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর কত আসে দেখো তো অথবা দুইটা ডিফারেন্স করলে এগারো ইন্টু টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর হবে বলে ফেলো শিক্ষার্থীরা কত সেটা নিশ্চয়ই বলতে পারবে হ্যাঁ শিক্ষার্থীরা ধন্যবাদ তোমরা যারা অ্যান্সার দিচ্ছ কন্টিনিউ করতে থাকো এগিয়ে গেলাম অভিকর্ষ স্তরের প্রকৃত মান সেভেন নাইন পয়েন্ট সেভেন নাইন ত্রুটির হার পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট হলে পরিমাপ্য মান কত বলতে পারো আমাকে অভিকর্ষ স্তরের প্রকৃত মান দেয়া আছে ত্রুটির হার দেয়া আছে মানে আপেক্ষিক ত্রুটি দেয়া আছে পরিমাপকৃত পরিমাপকৃত মান কত বলতে পারো আমাকে তাহলে আমরা জানি নাইন পয়েন্ট সেভেন নাইন এটা হচ্ছে প্রকৃত পাঠ তাহলে এর সাথে পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট ত্রুটি তাহলে প্লাস মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট তাহলে আমরা তো আমরা তোমাদেরকে শিখিয়েছিলাম যে কোন একটা কোন একটা রাশির পরিমাপকৃত পাঠ পরম ত্রুটি পরিমাপকৃত পাঠ ভাগ দিলে আপেক্ষিক ত্রুটি পাওয়া যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করি যে পরিমাপকৃত পাঠ কত তাহলে কি হবে শিক্ষার্থীরা আশা করি বুঝতে পারছ আরো সহজ করে বলতে পারি আমরা এখানে প্লাস মাইনাস কি করে ফেলতে পারি ওয়ান পার্সেন্ট কে প্লাস মাইনাস পয়েন্ট নাইন সেভেন পয়েন্ট নাইন পয়েন্ট সেভেন নাইন গুণন পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান কত আসে দেখো তো আমাকে বলো তো নাইন পয়েন্ট সেভেন নাইন কে পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান দিয়ে গুণ করলে কত আসে বলে ফেলো আমাকে দেখে ফেলো দেখো তো কোনটা মিলে ও 
খ মিলে যায় তাহলে অ্যান্সারটা খই হবে আশা করি বুঝতে পেরেছ চলো আমরা একটু অনুধাবনমূলক টাইপের প্রশ্নের দিকে নজর দেই দেখো একটি তারের প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল দেয়া আছে একটি তারের প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল দেয়া আছে নির্ণয় স্ক্রু গজের রৈখিক স্কেলের পাট পাওয়া যায় দুই মিলিমিটার বৃত্তাকার স্কেলের পাট পয়েন্ট ফোর মিলিমিটার বৃত্তাকার স্কেলের মোট ভাগ সংখ্যা একশো যন্ত্রটির পিচ দেয়া আছে বৃত্তাকার স্কেলের কত নম্বর দাগ রৈখিক স্কেলের সাথে হুবো হু মিলে যাবে বলে তুমি মনে করো একটি তারের প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল দেয়া আছে স্ক্রু গজের রৈখিক স্কেলের পাট দেয়া আছে তাহলে কি কি দেখি রৈখিক স্কেলের পাট বলতে এল দেওয়া আছে বৃত্তাকার স্কেলের পাট মানে সি গুণন এল সি দেয়া আছে বৃত্তাকার স্কেলের মোট ভাগ সংখ্যা আর পিচ দেয়া আছে তার মানে এল সি ইকাল টু পি বাই এন পি মানে হচ্ছে কত ওয়ান আর এন মানে কত বলেন তো একশো তাহলে কত পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিলিমিটার এল সির মান পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিলিমিটার হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি বলে ফেলতে পারি শিক্ষার্থীরা বলো তো এল ইকুয়াল টু বা ব্যাস ডি ইকুয়াল টু এল প্লাস সি গুণন এল সি তাহলে ডি এর মান হচ্ছে ডি এর মান হচ্ছে কত বলেন তো আচ্ছা ওইটা তো দরকার হচ্ছে না সরি বৃত্তাকার স্কেলের কত নম্বর দাগ রৈখিক সাথে মিলেছে তাহলে সি গুণন এল সির মান দেওয়া আছে পয়েন্ট ফোর তাহলে সি এর মান বের করতে চাই তাহলে পয়েন্ট ফোরকে আমরা কত দিয়ে ভাগ দিব পয়েন্ট জিরো ওয়ান দিয়ে ভাগ দিব চল্লিশ হয়ে যাবে ঠিক আছে ডান গুড প্রতিষেধের ক্ষেত্র ফল কত কারণ যদি ব্যাস বের করতে চাই ব্যাস ডি ইকুয়াল টু এল প্লাস সি গুণন এল সি তাহলে এল এর মানটা কত এল এর মান দেওয়া আছে দুই আর সি ইন্টু এল সির মান দেওয়া আছে পয়েন্ট ফোর তার মানে টু পয়েন্ট ফোর প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্র ফলে সূত্র পাই ওয়ান বাই ফোর পাই ডি স্কোয়ার ওয়ান বাই ফোর থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ডি এর মান টু পয়েন্ট ফোর স্কোয়ার কত আছে বলেন তো আমাকে খ নাম্বার ফোর পয়েন্ট ফাইভ টু ফোর হ্যাঁ তোমরা যারা মনে করছো কেমন ধরনের প্রশ্ন আসবে তোমাদের জন্য হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যান্সার যে এই টাইপের প্রশ্নই আসবে তোমরা যারা মনে করছো কেমন টাইপের প্রশ্ন আসবে তুমি শতভাগ নিশ্চিত থাকো এই প্রশ্নটাই আসবে এরকম টাইপের প্রশ্নই আসবে ইনশাল্লাহ চলো এগিয়ে যাই তাহলে মোটামুটি শিক্ষার্থীরা তোমাদের ফার্স্ট ফার্স্ট অধ্যায়ের যে বিশটা প্রশ্ন আমি করাইলাম হ্যাঁ যে এগারো সরি যে বারোটা প্রশ্ন আমরা করাইলাম সেই বারোটা প্রশ্নের মধ্য থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো তাহলে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যার যে প্রশ্নটা আমরা করেছি সেটা এবং এই প্রশ্নটা লাস্ট যে উদ্দীপকের সাথে যে প্রশ্নটা করেছি সেই প্রশ্নটা এই দুইটা প্রশ্নই আসবে ইনশাআল্লাহ মানে আসবে বলতে মানে এই টাইপের প্রশ্ন আসবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা এগিয়ে গেলাম আমার দুই নাম্বার দুই নাম্বার অধ্যায়ের দিকে দেখো স্থির অবস্থান থেকে একটি ট্রেন বিশ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার সুসমতরণে চলার সময় দুইশো মিটার দূরত্বে অবস্থিত একটি পোস্টকে কত বেগে অতিক্রম করবে এটা কোনো অঙ্ক বলো তো আমাকে একদম সহজ অঙ্ক এটা স্থির অবস্থান আদি বেগ জিরো তরণ দেয়া আছে বিশ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এত মিটার দূরে অবস্থান করে এস এর মান দেয়া আছে কত বেগ তাহলে সু বাদ ভি এর মান দরকার টি নেই তাহলে টি ছাড়া সূত্র কত বলেন তো ভি স্কোয়ার ডি এক লিখে ফেললাম আমরা ভি ইকুয়াল টু রুট ওভার ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস তাহলে ইউ এর মানটা কত জিরো এ এস এর মানটা কত বিশ গুণন দুইশো পঞ্চাশ তাহলে কত আসলো দেখে ফেল বলে ফেলো বলে ফেলো কত আসছে একশো 
শুনুন যারা কষ্ট করে খ টাইপ করতেছো খ মানে হচ্ছে যে ইংলিশে যারা লিখতেছে কে এইচ ও খ এত কষ্ট করার দরকার নেই এ বি সি ডি দিয়েও লিখতে পারবে হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা বি স্মার্ট এগিয়ে যেতে চাই স্থির অবস্থান থেকে সমতরণের যে কোনো বস্তুর সময়ের বেগ যে কোনো সময়ের বেগ অতিক্রান্ত দূরত্বের সাথে কেমন সম্পর্ক তোমরা জানো বেগের সাথে দূরত্বের সম্পর্ক চাই আমরা তাহলে সূত্র কি ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস আদি বেগ জিরো হলে ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু এ এস অতিক্রান্ত দূরত্বের সাথে কার সম্পর্ক চাই বেগ তাহলে বেগ প্রপোশনাল রুট এস তাহলে কি হবে বর্গমূলের সমানুপাতিক ওকে খ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার থাকলে ওইটা ভুল আছে মানে এককটা ভুল আছে এছাড়া তো অন্যটা মিলবে না হ্যাঁ আচ্ছা কি বলা হয়েছে দেখো একটি বুলেট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার পার সেকেন্ড বেগে একটি দেয়ালে আঘাত করে দেয়ালে টেন সেন্টিমিটার প্রবেশ করতে পারে এখন প্রশ্ন হচ্ছে টেন সেন্টিমিটার যে প্রবেশ করবে টেন সেন্টিমিটার প্রবেশ করার পরে কি হবে টেন সেন্টিমিটার প্রবেশ করার পরে তার বেগ শূন্য হয়ে গেছে তার মানে কি যদি কখনো বেগ থাকতো তাহলে আরও যেত বিষয়টা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো টেন সেন্টিমিটার যাওয়ার পরে কি হয়েছে কিছু বলে নাই তার মানে টেন সেন্টিমিটার যাওয়ার পরে বেগ শূন্য হয়েছে টেন সেন্টিমিটার যাওয়ার পরে বেগ শূন্য হয়েছে এটা কোথাও লেখা নাই বাচ্চারা সব কি বলে দিতে হয় কিছু কথা বুঝে নিতে হয় তাহলে মন্দন চেয়েছি তাহলে কি দেওয়া আছে একটি বস্তুর বেগ দেওয়া আছে তাহলে এটা আদি বেগ প্রবেশ করে তার মানে এটা এস এর মান দেওয়া হইলে শেষ বেগ দেওয়া আছে জিরো বুলেটটির মন্দন কত মন্দন মানে এর মান জানতে চেয়েছি আমরা তাহলে কি নাই দেখেন তো সুবাদ টি নাই টি সারা সূত্র কত বলেন তো বি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার বাই টু এস তাহলে ভি এর মান জিরো স্কোয়ার ইউ এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার দেওয়া আছে তাহলে কিলোমিটারকে মিটারে নিলে কত হবে বলেন তো পনেরোশো সরি পনেরোশো না হ্যাঁ পনেরোশো সরি হ্যাঁ পনেরোশো স্কোয়ার তাই কত বলেন তো টু ইন্টু কতটুক টেন সেন্টিমিটার তাহলে পয়েন্ট ওয়ান বলেন কত আসে ক্যালকুলেটার নেওয়া তো শিক্ষার্থীরা কত আসে বলো তো আমাকে বলে ফেলো বলে ফেলো ঘোরা হবে অ্যান্সার গুড চলো এগিয়ে যাচ্ছি আমরা হ্যাঁ আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে কিছু মাপ দেওয়া আছে তারপর বলছে গাড়িটির সমবেগে অতিক্রান্ত দূরত্ব কত তাহলে আমি সমবেগে অতিক্রান্ত দূরত্ব চাচ্ছি দেখেন সমবেগে অতিক্রান্ত দূরত্বটা এই জায়গার জন্যই কিন্তু হয়েছে সমবেগে অতিক্রান্ত দূরত্বটা কিন্তু এই জায়গার জন্যই সরি সমবেগে অতিক্রান্ত দূরত্বটা কিন্তু এই জায়গার জন্যই হয়েছে কারণ এটা সময় এটা বেগ তাহলে কতক্ষণ পনেরো থেকে বিশ মানে পাঁচ সেকেন্ড তাহলে এস ইকল টু আমরা কি বলতে পারি ভিটি পৃথিবীতে বেগের সূত্র সমবেগের সূত্র একটাই এস ইকল টু ভিটি বি এর মান সিক্সটি টি এর মান ফাইভ তার মানে কত তিনশো মিটার আশা করি বুঝতে পেরেছ একদম বাচ্চা অঙ্ক প্রশ্ন কঠিন হবে সব প্রশ্ন কঠিন হবে না প্রশ্ন কঠিন হবে ধরে নাও প্রশ্ন কঠিন হবে কিন্তু সব প্রশ্ন কিন্তু কঠিন হবে না টেন পার্সেন্ট প্রশ্ন কঠিন হবে অর্থাৎ পঁচিশটা অবজেক্টিভের মধ্যে টেন পার্সেন্ট হলে কত হয় আড়াইটা হ্যাঁ আড়াইটা প্রশ্ন কঠিন হবে তিনটা প্রশ্ন কঠিন হবে পাঁচটা প্রশ্ন কঠিন হবে কিন্তু সবগুলো প্রশ্ন কিন্তু কঠিন হবে না এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে এগিয়ে যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা গাড়িটির ক্ষেত্রে প্রথম পূর্ণ সেকেন্ডের সমতরণে চলে আচ্ছা আমরা আমরা জানি এটা দেখো এখানে এখানে দুইটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে এখানে সময়ের ডিফারেন্স কিভাবে হচ্ছে এখানে বেগের ডিফারেন্স কিভাবে হচ্ছে বেগ বাড়লেই যে সমবেগে চলবে বিষয়টা কিন্তু তা না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব দেখেন এখানে জিরো থেকে ফাইভ সেকেন্ড হয়েছে ফাইভ থেকে টেন সেকেন্ড হয়েছে টেন থেকে ফিফটিন সেকেন্ড হয়েছে তার মানে কি বেগগুলি কি হচ্ছে বলেন তো তো সময়টা কি হচ্ছে একই হারে বাড়তেছে এবং মজার বিষয় সে তার সাথে পাল্লা দিয়ে বেগটাও একই হারে বাড়তেছে এখানেও ডিফারেন্স বইস এখানেও ডিফারেন্স বিশ এখানেও ডিফারেন্স বিশ তার মানে সময় যেই হারে বাড়তেছে মানে সময় যেই হারে বলতে আমি বুঝাতে চাচ্ছি সময়ের ইন্টারভালটা সেম আছে বেগের ইন্টারভালটাও সেম আছে তার মানে এটা হচ্ছে সুসমতর তার মানে প্রশ্ন ছিল আমার কাছে 
প্রশ্ন ছিল আমার কাছে যে সুষম হ্যাঁ প্রথম পনেরো সেকেন্ড সুষম তরণে চলে সত্য কথা গতিকালের তরণ ও মন্দন সমান তাহলে তরণ আর মন্দন বের করে দেখতে হবে আবার তরণ বলতে কি বুঝাচ্ছি আমরা তরণ আর মন্দন বের করে দেখতে হবে আমার তরণ বলতে কি বুঝাচ্ছি আমরা দেখেন এখানে জিরো থেকে সিক্সটি পর্যন্ত উঠেছে তাহলে তরণের সূত্র কি জিরো থেকে যদি আমরা সিক্সটি চিন্তা করি তাহলে সিক্সটি মাইনাস জিরো সময় কতক্ষণ পনেরো একই রকম মন্দনের ক্ষেত্রে কি টোয়েন্টি থেকে থার্টি তাহলে মন্দনের ক্ষেত্রে কি বলেন তো টোয়েন্টি মাইনাস সিক্সটি বাই হচ্ছে এখানে কত এখানে কত বলেন তো বিশ থেকে তিরিশ তার মানে কত দশ তার মানে এখানে কত আছে ফোর তাহলে এখানে কত বলো তো সিক্সটি ফোর তার মানে কত বলেন তো সমান এটাও সত্য কথা এটাও সত্য কথা লাস্টলি কি বলা হয়েছে লাস্টলি বলা হয়েছে হচ্ছে তরুণ সিক্স মিটার পার সেকেন্ড স্কেল এটা মিথ্যা কথা তাহলে অ্যান্সার হবে এক এবং দুই আশা করি বুঝতে পেরেছ অ্যান্সার হবে এক এবং দুই অ্যান্সার হবে এক এবং দুই আশা করি বুঝতে পেরেছ আশা করি বুঝতে পেরেছ এগিয়ে গেলাম দুই মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার বেগে চলমান বস্তুকে পাঁচ সেকেন্ডে থামাতে কি পরিমাণ মন্দন প্রয়োজন অনেক সহজ জিনিস ভি স্কোয়ার বাই টু এস পারবে বিনা বাদে পন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে সম্পর্কগুলো হল ভি ওয়ান বাই টি ভি টু টি ওয়ান বাই টি টু মানে কি বেগের সাথে সমানুপাতিক এটা সত্য কথা বেগের সাথে দূরত্বগুলি সমানুপাতিক না বর্গমূলের সমানুপাতিক এচের সাথে টিটা হচ্ছে কি বলেন তো বর্গের সমানুপাতিক এখানে অ্যান্সারটা হয়তো বা একটু ভুল আছে ভুল আছে বলতে হচ্ছে প্রশ্নে হয়তো বা কোথাও ত্রুটি আছে এখানে হয়তো বা স্কোয়ার হবে অথবা এখানে রুট হবে যে কোনো একটা হবে না হলে তো বহুপতি প্রশ্ন অ্যান্সার হবে না অথবা শুধু এক অ্যান্সার থাকলে অ্যান্সারটা ঠিক থাকতো ঠিক আছে এটার উপর স্কোয়ার দিয়ে নিবেন এগিয়ে যেতে চাই মুক্তভাবে পরন্ত বস্তু এক সেকেন্ড দুই সেকেন্ড তিন সেকেন্ডের দূরত্বের অনুপাত জানতে চাচ্ছি এইচ এর সাথে টিটা হচ্ছে বর্গের সমানুপাতিক আশা করি বুঝতে পারছ এইচ এর সাথে টিটা হচ্ছে বর্গের সমানুপাতিক অবশ্যই হ্যাঁ বর্গের সমানুপাতিক তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হয় বলেন তো এইচ ওয়ান স্কোয়ার এইচ টু স্কোয়ার এইচ থ্রি স্কোয়ার সরি এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি যদি চিন্তা করি তাহলে কি হবে ওয়ান স্কোয়ার টু স্কোয়ার থ্রি স্কোয়ার তার মানে ওয়ান ফোর নাইন বিষয়টা বুঝেছ আশা করি এখানে যদি এমন প্রশ্ন আসতো শিক্ষার্থীরা এক সেকেন্ড দুই সেকেন্ড না দিয়ে এখানে যদি প্রথম সেকেন্ড দ্বিতীয় সেকেন্ড দিত প্রথম সেকেন্ড দ্বিতীয় সেকেন্ড তৃতীয় সেকেন্ড দিত তখন কি হতো অনুপাতটা তখন ফার্স্ট সেকেন্ড 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 থার্ড সেকেন্ডে এমন একটি সূত্র আছে তোমরা জানো এস এইচ ইকুয়াল টু হাফ জি ইন্টু টু টি মাইনাস ওয়ান আশা করি তোমরা জানো এটা তৃতম সেকেন্ডের সূত্র আচ্ছা যদি না জেনে থাকো তাহলে এতটুকু জেনে নাও যদি কখনো এরকম আসে যে প্রথম সেকেন্ড দ্বিতীয় সেকেন্ড তৃতীয় সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব তাহলে বেজর অনুপাত দিয়ে দিবা ওয়ান ইস টু থ্রি ইস টু ফাইভ ইস টু এরকম করে করে যেতে থাকবে অর্থাৎ যদি কখনো কি আসে যদি কখনো যদি কখনো তোমার কাছে আসে যে এক সেকেন্ড দুই সেকেন্ড তিন সেকেন্ড তাহলে বর্গের অনুপাত হবে ওয়ান ইস টু ফোর ইস টু নাইন ইস টু সিক্সটিন ইস টু এরকম করে চলতে থাকবে আর যদি কি হয় বলতো প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় সেকেন্ডের কথা আসে তাহলে ওয়ান ইস টু থ্রি ইস টু ফাইভ ইস টু সেভেন আসবে আশা করি বুঝতে পেরেছ বুঝলে একটু জানিয়ে দাও আমাকে আচ্ছা এগিয়ে যাচ্ছি সুষম বেগে গাড়িটির অতিক্রান্ত দূরত্ব কত আচ্ছা এত বেগে খারাপ উপরের দিকে নিক্ষিপ্ত বস্তু প্রায় কত উচ্চতায় উঠবে এই প্রশ্নটা সলভ করার জন্য একটু তোমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে তিনটা কথা যদি কোন একটা বস্তু নিক্ষিপ্ত বস্তু হয়ে থাকে যদি কোন একটা বস্তু নিক্ষিপ্ত বস্তু হয়ে থাকে তাহলে নিক্ষিপ্ত বস্তু তিনটা টার্ম তোমাদেরকে মনে রাখতেই হবে কোনো অল্টারনেট নেই নিক্ষিপ্ত বস্তুর তিনটি টার্ম তোমাদেরকে মনে রাখতেই হবে কোনো অল্টারনেট নেই সেটা হচ্ছে একটা বস্তুকে নিক্ষেপ করার পর বস্তু উপরে গিয়ে নিচে নেমেছে কোনো কারণে যদি বস্তুটা উপর থেকে নিচে নামে 
তাহলে ঘটনাটা কি ঘটবে ঘটনাটা ঘটবে হচ্ছে এই যে বস্তুটা উপরে উঠে নিচে নামলো এই যে এখান থেকে সর্বোচ্চ উচ্চতায় অর্থাৎ যেখানে শেষ বেগ জিরো যেখানে শেষ বেগটা জিরো সেই শেষ বেগ জিরোটার নাম হচ্ছে সর্বোচ্চ উচ্চতা এই ম্যাক্সিমাম তাহলে আমাদের কয়েকটা কথা মনে রাখতে হবে যে সর্বোচ্চ উচ্চতায় সর্বোচ্চ উচ্চতায় এইচ ম্যাক্সিমাম যদি বলি আমরা সেটা হচ্ছে ইউ স্কোয়ার বাই টু জি সর্বোচ্চ উচ্চতায় এইচ ম্যাক্সিমাম যদি বলি আমরা তাহলে ভি স্কোয়ার বাই কত ইউ স্কোয়ার বাই কত টু জি ইউ স্কোয়ার বাই টু জি হবে আমরা যদি একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা ঠিক করে নেই चरण कल मान उठार पर नीचे नाम टोटाल जो समय से टू यू बी क्या टर्म एक मुखस्त कर क्या टर्म एक मुखस्त कर मूल अंके चले जाए ख्याल देशो किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकेंडे एक पंचाश गुणन कत टेन किऊब बत्रिस कत आसे बोल तो एक बुजते पे फिर एलो गड़ गतिवेग कत गड़ गतिवेग बेर कर निानबे बाच्चा तुम्हारा जा कर बेगर सूत्र की उत्तर नीति मन कर पंचाश मीटर पर सेकेंड थकत कहनी आस कलोमीटर ना को समस्या नहीं शेयर जाए अथवा एम जो एवना दिए तुम बीते जाधेकटा पथ तुम भि ओन बेगे गए बाकी अर्धेकटा पथ तुम भि टू बेगे गए अथवा एम होते शिक्षार्थी जदि एम जे तुम ए थे बीते रवना हो तुम एक कलोमीटार पथ भि ओन बेगे पर एक कलोमीटार पथ भि टू बेगे गए क्षेत्र 
আমাদের দূরত্ব সমান বেগের মানটা ভিন্ন বেগ গুলি ভিন্ন কিন্তু দূরত্ব গুলি সমান তিনটা ক্ষেত্রেই নজর দেওয়া শিক্ষার্থীরা যে তিনটা ক্ষেত্রে বেগ গুলো কি সমান কিন্তু দূরত্ব গুলি কি সরি দূরত্ব গুলি কি সমান কিন্তু বেগ গুলি কি বলেন তো ভিন্ন তার ফলশ্রুতিতে এখানে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে এটাকে আমরা ইচ্ছা করলে একটা সহজ ফর্মুলায় ফেলে দিতে পারি মোট অত্যক্রান্ত দূরত্ব বা মোট সময় দিয়ে অঙ্কটা করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ডিরেক্ট ফর্মুলা আপাতত জেনে রাখো এটা আমরা ভেঙে বলেছিলাম একবার আপাতত ভাঙার সময় নেই টু ভি ওয়ান ভি টু বাই ভি ওয়ান প্লাস ভি টু তাহলে এখানে খেয়াল রাখতে হবে ভি ওয়ান বেগে যত দূরত্ব অতিক্রম হয়েছে ভি টু বেগে যদি সম বেগে যদি একই দূরত্ব অতিক্রম হয় তাহলে আমরা এই সূত্রটা ডিরেক্ট ইউজ করব তাহলে সূত্রটা কি টু ভি ওয়ান ভি টু বাই ভি ওয়ান প্লাস ভি টু তাহলে তোমার যে প্রশ্নটা রয়েছে তোমার প্রশ্ন অনুযায়ী তুমি যাচ্ছ কত বেগে চল্লিশ মিটার পার সেকেন্ড চলে আসছো কত বেগে ষাট মিটার পার সেকেন্ড তাহলে তোমার গড় বেগের সূত্রটা কত আসতেছে তোমার গড় বেগের সূত্রটা আসতেছে হচ্ছে ভি বার ইকাল টু ভি বার ইকাল টু তোমার সূত্রটা আসছে হচ্ছে টু ভি ওয়ান ভি টু বাই ভি ওয়ান প্লাস ভি টু অর্থাৎ টু ইন্টু কত ফর্টি গুণন সিক্সটি বাই ফর্টি প্লাস সিক্সটি রাদার দেন ইউ প্লাস ভি বাই টু ওইটা দিয়ে করা যাচ্ছে না এটা দিয়ে করা এই ক্ষেত্রে যাবে না কেন কারণ আমরা বলেছিলাম গরবেগের ওই সূত্রটা ইউজ করতে পারবো যদি একটা তরণে গতিশীল থাকে একটা সমবেগে গতিশীল থাকে তাইলে ইউজ করা যাবে কিন্তু এখানে কি দুইটা সমবেগ সেই ক্ষেত্রে এই সূত্র ইউজ করা যাবে না তাহলে তুমি দেখবে অ্যান্সারটা আসবে ফর্টি এইট মন থাকবে শিক্ষার্থীরা আশা করি বুঝতে পেরেছ এটা একটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখো একটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারো যে যদি একই দূরত্ব অতিক্রম করে ভিন্ন ভিন্ন সমবেগে তাহলে আমরা গরবেগ এভাবে বের করব ওকে আচ্ছা এগিয়ে যাচ্ছি আমরা সোজা রাস্তায় স্থির অবস্থান থেকে একটি বাস এত ধরনের চলার সময় চল্লিশ মিটার রাস্তার পাশে দাঁড়ানো এক ব্যক্তিকে কত বেগে অতিক্রম করবে এটা আমরা অলরেডি করেছি এই প্রশ্নগুলো আপাতত লাগবে না এই প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ ষোলো নম্বর প্রশ্নটার দিকে নজর দাও ষোলো নম্বর প্রশ্নটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কেন জানি আমার কাছে মনে হচ্ছে এই টাইপের একটা ট্রিকি প্রশ্ন তোমাকে দিয়ে দিতেই পারে বলো তো ক্যান্সারটা কি হবে শিক্ষার্থীরা জানো তোমরা অবশ্যই জানো ঘড়ির কাটা কিসের কাটাকে খেয়াল করতে হবে সেকেন্ডের কাটাটা মিনিটের কাটা না কোনটার কাটা সেকেন্ডের কাটা বলছে বিশ সেকেন্ডে একটি ঘড়ির সেকেন্ডের কাটা তাহলে খেয়াল রাখতে হবে একটা ঘড়ি যদি আমরা নেই একটা ঘড়ি কি করে সেকেন্ডের কাটা ষাট সেকেন্ডে ঘুরে আবার ওই অবস্থানে চলে আসে একটা ঘড়ির সেকেন্ডের কাটা ষাট সেকেন্ডে ঘুরে আবার ওই অবস্থানে চলে আসে অর্থাৎ কি ষাট সেকেন্ডে তিনশো ষাট ডিগ্রি অতিক্রম করে তাহলে ষাট সেকেন্ডে যদি তিনশো ষাট ডিগ্রি অতিক্রম করে তাহলে এক সেকেন্ডে কত টুক করবে তিনশো ষাট বাই ষাট তার মানে কি বলেন তো ছয় ডিগ্রি করবে তাহলে আমার এখানে কয় সেকেন্ড বিশ সেকেন্ড তাহলে বিশটে যদি আমরা কি করি ছয় দিয়ে গুণ করি তার মানে একশো বিশ ডিগ্রি অতিক্রম করবে আশা করি বুঝতে পেরেছ যদি এটা মিনিটের কাটা হতো একটু খেয়াল রাখবে কিন্তু মিনিটের কাটা আবার ষাট মিনিটে তিনশো ষাট ডিগ্রি করে ঘন্টার কাটা কিন্তু আবার বারো ঘন্টায় তিনশো ষাট ডিগ্রি করে একটু ট্রিকি কোশ্চেন এটা আশা করি বুঝতে পেরেছ থ্যাংক ইউ সলোর গরু সতেরোতে চলে আসি এগিয়ে যাচ্ছি আমরা সতেরোতে চলে আসি একটি গাড়ি ষাট মাইল পার আওয়ার বেগে চলতে চলতে হঠাৎ ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায় তাহলে মাইল পার আওয়ারকে মিটার পার সেকেন্ডে কনভার্ট করা এটা একটা ভালো প্রশ্ন মাইল পার আওয়ারকে মিটার পার সেকেন্ডে কনভার্ট করা শিখতে হবে তাহলে সিক্সটি মাইল মনে রাখতে হবে এক মাইল সমান কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স কিলোমিটার তাহলে সিক্সটি মাইলকে সিক্সটি গুণন ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ভাগ হচ্ছে কত বলেন তো এক আওয়ার মানে ছত্রিশশো তাহলে কত আসে বলো তো আমাকে একটু বলে ফেলো বলে ফেলো কত আসে গাড়িটি থামতে পাঁচ মিনিট সময় নেয় তাহলে সূত্র কি তরণের সূত্র কি ভি মাইনাস ইউ বাই কত টি তাহলে বি এর মান জিরো থেমে গেছে ইউ এর মান কত আসে আমাকে বলো তো কত আসে বলে ফেলো কারা কারা জীবিত আসো তারা বলে ফেলো
কারা কারা জীবিত আছো তারা বলে ফেলো আচ্ছা তাহলে এইভাবে আমরা কি করতে পারবো এখান থেকে মন্দন বের করে নিয়ে আসতে পারবো ঠিক আছে বুঝতে পেরেছো আশা করি আঠারো নম্বর আসো আমাকে বলা হয়েছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এইটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এত উচ্চতা হতে এই প্রশ্নটাকে যদি আমি একটু তোমাদের জন্য আমরা বোর্ডে নিয়ে যাই আঠারো নম্বর প্রশ্নটা আমার খুব পছন্দের একটা প্রশ্ন বোর্ডে হয়তো বা এই অঙ্কটা এইভাবে না আসলেও বোর্ডে অথবা হয়তো বা এই অঙ্কটা না আসলেও মানে এটা সিকিউতে আসার সম্ভাবনা একটু বেশি এম সিকিউ থেকে তারপরেও যেহেতু এম সিকিউতে চলে এসেছে আমরা একটু দেখি প্রশ্নটার দিকে দেখো এত বড় প্রশ্ন আসবে না হয় কখন আসবে না এলে কোথায় আসবে দুইটা একসাথে আসবে না নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ মিটার উচ্চ একটি বল ফেলা হলো অন্য একটি বল একই সময় এত বেগে উপরের দিকে নিক্ষেপ করলো কখন কোথায় তারা মিলিত হবে তাহলে একটা বলকে উপর থেকে ছেড়ে দিয়েছি টোটাল উচ্চতা ছিল নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ মিটার তাহলে টোটাল উচ্চতা নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ মিটার এটাকে কত উচ্চতা থেকে ছেড়ে দিয়েছি তিরিশ হ্যাঁ নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ মিটার উপর থেকে ছেড়ে দিয়েছি আর একটা বস্তুকে নিক্ষেপ করেছি ভূমি থেকে কত বেগে থার্টি মিটার পার সেকেন্ড এখন কখন কোথায় মিলিত হয়েছে তাহলে ধরে নিলাম ভূমি থেকে এক্স উচ্চতায় মিলিত হয়েছে তাহলে যদি মিলিত হতে হয় তাহলে কি হতে হবে যদি মিলিত হতে হয় তাহলে কি হতে হবে একটা ওই বস্তুটা এক্স পরিমাণ নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস এক্স পরিমাণ নামতে হবে এটা কি পরিমাণ উঠতে হবে বলেন তো এক্স পরিমাণ উঠতে হবে একই সময় যদি টোটালটা এইচ কনসিডার করি তাহলে উপরেরটা নামবে এইচ মাইনাস এক্স এটা উঠবে এক্স তাহলে পরন্ত বস্তু এইচ মাইনাস এক্স মানে হাফ জিটি স্কোয়ার নিক্ষিপ্ত বস্তুর এক্স মানে কত ইউটি মাইনাস হাফ জিটি স্কোয়ার তাহলে এই দুইটা যদি আমরা যোগ করে ফেলি তাহলে কত আসবে এইচ ইকুয়াল টু ইউটি অর্থাৎ আজকে শিখিয়ে দিই এইচ বাই ইউ আজকে শিখিয়ে দিই কখনো যদি প্রশ্নের মধ্যে আসে কখন মিলিত হবে কি আসবে যদি কখনো প্রশ্নের মধ্যে আসে কখন মিলিত হবে তখন আমরা কি করব ডিরেক্ট লিখে দিতে পারবো টি ইকুয়াল টু এইচ বাই ইউ টি ইকুয়াল টু এইচ বাই ইউ কখনো যদি আসে কখন মিলিত হবে কখনো যদি আসে কখন মিলিত হবে তাহলে আমরা ডিরেক্ট লিখে দিব তোমাদেরকে টি ইকুয়াল টু এইচ বাই ইউ তাহলে বলছে কত বলেন তো তাহলে কখন মিলিত হবে প্রশ্ন আসছে তার মানে টি ইকুয়াল টু এইচ বাই ইউ এইচ মানে হচ্ছে টোটাল উচ্চতা নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ আর ইউ মানে কি ইউ মানে হচ্ছে টি তাহলে কত আসে বলতে পারবে এবং এই টি এর মান বের হলে আমরা যে কোনো একটা সমীকরণে বসিয়ে দিলে সেখান থেকে এইচ বা এক্স এর মানও বের হয়ে যাবে মানে কত উচ্চতায় তাহলে এক্স ইকুয়াল টু কত থার্টি গুণন টি এর মান কত আসছে আমাকে বলতে পারবে বলো বলো টি এর মান কত আসছে নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ কে থার্টি দিয়ে ভাগ দিলে তাহলে কত আসবে পয়েন্ট সিক্স ফাইভ আসবে পয়েন্ট সিক্স ফাইভ সেকেন্ড আসবে তাহলে পয়েন্ট সিক্স ফাইভ মাইনাস হাফ জি মানে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট নাইন ইন্টু টিক্স টি এর টি স্কোয়ারের মান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ স্কোয়ার তাহলে সতেরো দশমিক সামথিং আসবে সতেরো দশমিক সামথিং আসবে আশা করি বুঝতে পেরেছ বুঝতে না পারলে আমাকে একটু জানিয়ে দাও প্রশ্ন করা হয়েছিল এত বেগে একটি পঞ্চাশ গ্রাম ভরে টেনিস বল নিক্ষেপ করলে এটি দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে আবার একই দিকে ফিরে এলে বলটির ভর বেগের পরিবর্তন কত অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন আমার কাছে কেন জানি মনে হয় এই বছর এরকম টাইপের একটা প্রশ্ন আসতে পারে আমার কাছে কেন জানি মনে হয় এই বছর এরকম টাইপের একটি প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে সবাই একটু মনোযোগী হও আমি বেসিকটা যদি একটু শিখিয়ে দিই তোমাদেরকে একটা বল একটা দেয়ালের মধ্যে আঘাত করেছে যদি এমন হয় দেয়ালটা ছিদ্র করে ফুটা করে মনে করো ফুটা করে বলটা সামনে গিয়ে গেছে 
তাহলে আদি বেগ যদি ইউ হয় দেয়াল ফুটা করার পর বেগ যদি ভি হয় তাহলে তাদের বেগের পরিবর্তন হবে কত বেগের পরিবর্তন হবে ভি মাইনাস ইউ কিন্তু বিষয়টা যদি এমন হয় যে একটি বল বিষয়টা যদি এমন হয় যে একটি বল একটি দেয়ালের মধ্যে আঘাত করে আবার বিপরীত দিকে ফিরে এসেছে ইউ বেগে আঘাত করে ভি বেগে ফেরত এসেছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে বেগের পরিবর্তনের জন্য কি হবে খেয়াল করে দেখো যাওয়ার বেগটা পজিটিভ আসার বেগটা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে মাইনাস ভি মাইনাস ইউ মানে ভি মাইনাস ইউ এর মধ্যে ভি এর মানটা মাইনাস কেন কারণ বিপরীত দিকে ফিরে এসেছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে মাইনাস কম নিলে ভি প্লাস ইউ হবে অর্থাৎ তোমাকে মনে রাখতে হবে যদি কখনো আদি বেগ এবং শেষ বেগের ডাইরেকশন একই দিকে হয় তাহলে বেগের পরিবর্তন মানে বিয়োগ কিন্তু যদি এমন হয় আদি বেগ এবং শেষ বেগের ডাইরেকশন পরস্পর বিপরীত দিকে তখন কিন্তু বেগের পরিবর্তন মানে যোগ আমি কি কথা বুঝাতে পেরেছি তাহলে দেখো এখানে কি বলছে এত বেগে কোথায় আঘাত করেছে পঞ্চাশ গ্রাম ভরে টেনিস বল দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে আবার একই দিকে একই বেগে ফেরত এসেছে একই দিকে ফিরত এসেছে ফিরে এসেছে তার মানে কি একই দিকে কি কত বেগ কিছু বলে নাই তার মানে একই দিকে ফিরত ফিরে এসেছে মানে একই বেগে ফিরে এসেছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার কিসের চা মান চেয়েছে ভর বেগের পরিবর্তন তাহলে ভর বেগের সূত্র কি আমরা বলেছিলাম যদি কি হয় বিপরীত দিকে ফিরে আসে তাহলে কি হয় বলেন তো ভর বেগের পরিবর্তন করতে হলে বা বেগের পরিবর্তন করতে হলে যোগ করতে হবে তাহলে এম এর মান দেওয়া আছে কত এম এর মান দেওয়া আছে পয়েন্ট জিরো ফাইভ আর ভি এর মান দেওয়া আছে কত ভি এর মানও কত টোয়েন্টি ইউ এর মানও কত টোয়েন্টি তাহলে কত আসলো পয়েন্ট জিরো ফাইভ গুণন ফোরটি তার মানে কি দুই কেজি মিটার পার সেকেন্ড আমি কি কথা বুঝাতে পেরেছি অনেক গুরুত্বপূর্ণ টপিক এটা যদি একই দিকে হয় বেগের পরিবর্তন মানে বিয়োগ কিন্তু বিপরীত দিকে হলে বেগের পরিবর্তন মানে যোগ আশা করি বুঝাতে পেরেছি গুড ভেরি গুড স্ক্রিনশট দিয়ে এটা রেখে দিতে পারো একটি বল বস্তুর উপর এত নিউটন বল কত সময় বিক্রিয়া করলে বেগের পরিবর্তন এত মিটার পার সেকেন্ড হবে তো ওদেরকে আমরা সে শিখিয়েছিলাম যে মানে হচ্ছে বলের ঘাত বলের ঘাত মানে হচ্ছে বল গুণন সময় ইন্টু ভর বেগের পরিবর্তন মনে আসে নিশ্চয় তাহলে আমাকে বলছে কত সময় তাহলে টাইম এর মান বের করতে হলে উপরে ভর বেগের পরিবর্তন নিচে বল তাহলে ভর বেগের পরিবর্তন বলেছে দশ আর বল বলেছে একশো তার মানে কত বলেন তো পয়েন্ট ওয়ান ডান ডান আমরা কিন্তু বল চ্যাপ্টারে এন্ট্রি নিয়েছি তার মানে আগের পাপ কিন্তু আমাদের শেষ অর্থাৎ আগের ক্লাসে আমরা গতি পর্যন্ত পড়িয়েছিলাম কিন্তু এখন আমরা বলে ঢুকে গিয়েছি তার মানে আগের পাপ শেষ ওকে এগিয়ে গেলাম আমাকে বলেছে দশ গ্রাম ভরের গুলি ছয় কেজি ভরের একটি বন্দুকের নল থেকে এত বেগে বেরিয়ে এলো বন্দুকের পশ্চাৎ বেগ কত কত সুন্দর করে শিখিয়েছি বন্দুকের ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল এম বি স্মল এম বি ইকাল টু জিরো তাহলে পশ্চাৎ বেগের সূত্র হচ্ছে মাইনাস এম বি বাই ক্যাপিটাল এম তাহলে মাইনাস এম এর মানটা কত মাইনাস এম এর মানটা কত স্মল এম হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান ভি এর মানটা কত তিনশো ভাগ হচ্ছে সিক্স তাহলে এত কি বলতো মিটার পার সেকেন্ড এত মিটার পার সেকেন্ড পশ্চাৎ বলে মাইনাস দিতে হবে না তাহলে মাইনাস ছাড়া যেটা হবে সেটা আমরা দিয়ে দিব হ্যাঁ পাঁচ ছয় তিরিশ মানে এটাই হবে অ্যান্সার হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে দেখো কি করা হয়েছে পরের অঙ্কটার দিকে নজর দেওয়া চার নম্বর অঙ্কটার দিকে দশ গ্রাম বরের একটি বুলেটকে পাঁচশো মিটার পার সেকেন্ড বেকি একটি বন্দুক থেকে গুলি করা হলো এটি পাঁচ সেন্টিমিটার পোতের কাঠের তটা ভেদ করে থেমে গেল বলের মান কত এই টাইপের অঙ্ক মনে হয় না আমাকে করে দিতে হবে বলের মান হচ্ছে এফ ইকাল টু এম এ এফ ইকাল টু এম এ এম ইন্টু কত বলেন তো ভি স্কোয়ার বাই টু এস ইউ স্কোয়ার মানে ভি স্কোয়ার বলতে এখানে ইউ স্কোয়ার বুঝিয়েছে ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার বাই কত টু এস মান বসিয়ে দিবেন অঙ্ক হয়ে যাবে 
পাঁচ সেন্টিমিটার প্রত্যেক তক্তা বেদ করতে বুলেটের কত সময় লাগবে যেহেতু এখান থেকে এফ বের হয়ে গিয়েছে তাহলে এখান থেকে এফ ইকাল টু মা দিয়ে আমরা তরণ বের করে নিতে পারবো তারপরে তরণ বের করলে আদি বেগ দেওয়া আছে শেষ বেগ দেওয়া আছে ভি ইকাল টু ইউ প্লাস এটি তাহলে এখান থেকে টি এর মান ভি মাইনাস ইউ বাই কত এর দিয়ে অঙ্ক করে ফেলতে পারবো আশা করি বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এগিয়ে যেতে চাই আমরা এটার দিকে নজর দো বুঝছি যে কার্যকর তরণের মান ও দিক কেমন হবে এক নাম্বার কথা হচ্ছে যেহেতু এই বলের মানটা একশো এবং এই বলের মানটা আশি তাহলে আমরা তোমাদেরকে শিখিয়েছিলাম সামেশন অফ এফ ইকুয়াল টু মা তাহলে সামেশন অফ এফ ইকুয়াল টু যদি মা হয় তাহলে লোভ দি বলটা কত হবে একশো মাইনাস আশি ইকুয়াল টু বিশ গুণন এ তাহলে তরণের মানটা কত এখান থেকে বিশ বিশ তাহলে ওয়ান এবং যেহেতু ডান পাশে বলের মান বেশি তাহলে লোভ দিটা ডান পাশেই হবে তার মানে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ডান পাশে আশা করি বুঝতে পেরেছ হুম সাব্বাস এগিয়ে যাচ্ছি আমরা তোমরা প্রবলেম হলে আমাকে একটু জানিয়ে দিও একশো কেজি ভরের একটি বস্তুর উপর পূর্ব দিক থেকে এত এবং পশ্চিম দিক থেকে এত বল একই সময় ক্রিয়াশীল হলে তরণ কত এটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক এটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক যখন পূর্ব থেকে পশ্চিম পশ্চিম দিক থেকে আসছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে বুঝতে হবে সামেশন অফ এফ ইকাল টু মা তাহলে সামেশন অফ এফ পঞ্চাশ নিউটন আসছে পূর্ব থেকে পাঁচশো নিউটন আসছে পশ্চিম থেকে তাহলে পূর্বকে পজিটিভ ধরলে পাঁচশোকে যদি নেগেটিভ ধরি তাহলে এম এর মান যদি একশো ধরি তাহলে এর মান কত তাহলে এ ইকাল টু এখানে মাইনাস চারশো পঞ্চাশ বাই একশো তার মানে কত বলেন তো ফোর পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস আসবে তাহলে মাইনাস কত ফোর পয়েন্ট ফাইভ কথা বুঝতে পেরেছেন পশ্চিম দিকে এই তরণটা হবে আচ্ছা এর মধ্যে আট নাম্বারটার অ্যান্সার বলতে হবে আমাকে তোমাদেরকে তোমাদের কাছে জানতে চাচ্ছি এই সমীকরণগুলোর মধ্যে কোন সমীকরণটি সঠিক বলে ফেলে তো শিক্ষার্থীরা বলে ফেলো এই সমীকরণগুলির মধ্যে কোন সমীকরণটি সঠিক বলো বলো আট নাম্বারটা আট নাম্বারটা কোন সমীকরণটি সঠিক বলতে পারবে যে বলতে পারবে তার জন্য কিছু নাই তাহলে এই সমীকরণটা সঠিক রাইট কারণ এফ ইকাল টু কি ছিল এম এ ছিল এম ইন্টু কি ভি মাইনাস ইউ বাই টি ছিল তাহলে আমরা এফ টি নিয়ে গেলে এখানে এম ভি মাইনাস এম ইউ ছিল আশা করতে বুঝে বুঝতে পেরেছ এগিয়ে যাচ্ছে যদি পাঁচ কেজি ভরের একটি বস্তুকে ভূমি হতে পাঁচ মিটার উঁচুতে দুটি রশি দ্বারা সমান বল দ্বারা টানা হয় বস্তুটি সাম্যাবস্থায় রাখা হয় পাঁচ কেজি ভরের একটি বস্তুকে ভূমি থেকে পাঁচ মিটার উঁচুতে দুটি রশি দ্বারা সমান টান বল দ্বারা বস্তুটিকে সাম্যাবস্থায় রাখা হয় প্রথম রশিটির বলের মান চব্বিশ দশমিক পাঁচ আচ্ছা মনোযোগী হই তাহলে আমার কাছে এই একটা বস্তু আছে এই বস্তুটাকে উপরে দুইটা রশি দিয়ে বেঁধে রেখেছি আমরা এই বস্তুটাকে উপরে দুইটা রশি দিয়ে এরকম না বিষয়টা এরকম এইখানে আর এইখানে বেঁধে রেখেছি তাহলে আমাকে বলা হয়েছে প্রথম রশিটির বলের মান চব্বিশ দশমিক পাঁচ যেহেতু বস্তুর ভর হচ্ছে ফাইভ কেজি তাহলে ওজনটা কত ডাব্লিউ ইকাল টু এম জি তাহলে এম এর মানটা কত এম এর মানটা হচ্ছে ফাইভ জি এর মানটা কত নাইন তাহলে ফাইভ কে নাইন পয়েন্ট এইট দিয়ে গুণ করলে ফোরটি নাইন যেহেতু দুইটা রশি কি বলতো এই সাম্যাবস্থায় রেখেছে তাহলে এই দুইটা রশির মধ্যে এটার মধ্যে এক্স বল হলে এটাও এক্স বল তাহলে সামেশন অফ উপরের সামেশন বল নিচের বলের মানটা সমান তাহলে সামেশন বলটা কত টু এক্স ইকুয়াল টু কত ডাব্লিউ ডাব্লিউ মান ফোরটি নাইন তার মানে এক্সের মানটা কত বলেন তো টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভ নিউটন তার মানে এটা সত্য কথা যেহেতু রশিটির বলের মান এত এটা মিথ্যা কত রশি দুটি উলম্ব বলের মান ফোরটি নাইন নিউটন না হলে লোভ দিয়ে যদি ফোরটি নাইন না হইতো তাইলে কি সাম্যাবস্থান থাকতে পারতো পারতো না তার মানে এটা সত্য কথা এক এবং তিন বুঝেছ আশা করি
बुझेच आशा कर ठीक है एगिए जा पाँच के जी भर एक बंदूक पाँच के जी भर एक बंदूक एत बेगे एत गुली दिए एत सेकेंड धरे छोड़ा हल गुरुत्वपूर्ण अंक देखो मनोज दौ पाँच के जी भर एक बंदूक थे फाइव पाँच मीटार पर सेकेंड बेगे एत ग्राम भर एक गुले बुलेट एतटुकू समय धरे छोड़ा हल आशा करी बुझते स देखो पाँच के जी बर बंदूक पाँच मीटर पर सेकेंड बेगे छोड़ा हलो गुलिर बल घात चेहरे बल घात मान जे कल टू कत बोलें तो एफ टी अथवा एम इन टू भि माइनस यू तम एर मान देवा से कत बीस ग्राम तेंट जिरो टू गुणन बेग कत पाँच माइनस जिरो तेल कत आसे बोलें तो कत आसे बोलें तो पाँच एक दुई बंदूक बुलेटर ख्याल करते बंदूक क्षेत्र आदि भर बेग ए बुलेटर आदि भर बेग समान क्योंकि बंदूक शेष भर बेग और बुलेटर आदि भर बेग मान शेष और शेष समान ना शेष और आदि मान टा कि समान ना क्यों कि बोल तो आदि साथ आदि समान शेषर सा शेष समान कि गुलिर ऊपर बंदूक क्रिया बोल तो बल मान एफ इक्ल टू कत एफ इक्ल टू कत जे बी जेर मान कत पे बोल तो टेन और टी एर मान कत पे बोल तो पॉन्ट वन कत है बोलें तो जे मान भर बेगर परिवर्तन और कि तरह एक्श निउटन तर मैं ये अन्सार ओके एगिए गलम आठश के जी भर एक गाड़ी आनुभूमिक समतल रास्त चलते इंजिन कर प्रदत्त सम्मुखी बल एत निटन मोट बाधा दान कारी बल एत निटन तरण कत जेहतु बल की बल सूत्र की सामेशन अफ एफ इक्ल टू मार्क तरह कि बोल तो दुईटा बोल एक छत्तीस और एक दुई हजार छत्तीसशा जे दिखे दुई हजार तरह विपरीत दिखे तरह कि बोलें तो छत्तीस माइनस दुई हजार इक्ल टू मार्क एम एर मान देवा से आठशो गुणन ए तो एर मान कत बोल तो षोलोश बटशो तर मान कि दुई मीटार पर सेकेंड स्कोर आशा करी बुझते पे छो कथा की क्लियर ये अंकटा अनेक गुरुत्वपूर्ण से स्थिति घर्षण गुणांक रूट की हम सीमान घर्षण को कत कदी घर्षण गुणांक देवा थे और को चाय टेन थीटा इक्ल टू मिउ कन्सेप्ट हे टेन थीटा इक्ल टू मिउ अनेक गुरुत्वपूर्ण अंक कैन जान मन हमारे टेन इनवार्स मिउ तेत्र टेन इनवार्स रूट थ्री मान हम सिक्सटी डिग्री आशा करी बुझते पे छ दस निटन बल द्वारा पाँच के जी भर स्थिर बस्तुर पर दुई सेकेंड क्रिया बंद हो जाए तर दस सेकेंड पर आर बीस निटन बल चार सेकेंड धरे वस्तुर पर क्रिया वस्तुर मोट अतिक्रांत दूरत कत मोट अतिक्रांत दूरत चाह दस निटन बल तो ख्याल कर शिक्षार्थी दस निटन बल पाँच के जी भर ऊपर स्थिर वस्तुर पर दुई सेकेंड क्रिया बंद हो जाए तपर दस सेकेंड पर आर बीस निटन बल चार सेकेंड धरे क्रिया बंद हो जाए मोट अतिक्रांत दूरत चाहिए ग्राफ्ट हे ए रकम तरणे चलते प्रथम कय सेकेंड दुई सेकेंड तर दस सेकेंड कैमने चले समेगे चले तर मंदरे चले कय सेकेंड चार सेकेंड तरह कत ये बारो एट षोलो एखार प्रथम क्या हे ए बिंदुर बेगटा बेर कर बिंदुते दुई सेकेंड लेगे तेल ओ अंशे तरण का कत ओ अंश तरण माना एफ बम एफ एर मान कत दस निटन एम हम पाँच के जी तरह दुई मीटार पर सेकेंड स्कोर एवं ये समय लेगे भि इक्ल टू यू प्लस एटी तरह कि जिरो प्लस एर मान दुई टी एर मान दुई तरह इन्हें चार तरह इन्हें बेग हम चार तरह कंडिशन हे ए बीते गे 
बारो सेकेंड पर तर चार सेकेंड वस्तुर ऊपर क्रिया करें चार सेकेंडे वस्तु बेगटा के जिरो होना ये क्योंकि अब प्रश्न तेने तरण सूत्रता कि ए प्राइम मान एफ बम एफर मान दे और एम एर मान दे पाँच तर मैं कत माइनस चार होना ये एक कहनी आटार चित्रा एम होना शिक्षार्थी कारण मन दंत क्ज कर नहीं तरणी क्ज कर चित्रता ए रकम हो बेग जो बेर करते चाहिए इन मान कत दे बिंदुते बेग दे चार चार प्लस एर मान पे एर मान पे एर मान हम चार गुणन टी एर मान कत क्षण क्या कर चार सेकेंड चार सेकेंड चार चार षोलो षोलो चार बीस मीटार पर सेकेंड तरह इन बेगटा कत बोलें तो बीस मीटार पर सेकेंड तो शिक्षार्थी बोले जाओ तो तरण दूरत कत हो एस इक्ल टू एस वान एस टू एस थ्री एस वन मान यू प्लस भी इर मान जिरो भियर मान कत फोर भाग दुई गुणन टी हे दुई सेकेंड समबेगे दस सेकेंड भि टी भियर मान छो चार टी एर मान हम दस सेकेंड तरह लास्टे गए कि हलो लास्टे जो एस थ्री बेर करते चाहिए एस थ्री बेर करते चाहिए तक कि बोलन तो यू प्लस भि इर मान कत फोर भियर मान कत टोटी बै टू इंटू टी एर मान हे चार टोटाली ऊपर लिखी हमें एखे कत आस दुई दुई काटा इन चार मीटार एखे चल्लिस मीटार और ये कत ये हे बारो चार बारो आठचल्लिस मीटार ता कत आसल चुवाल और आठचल्लिस कत आसते बोल तो बिरानब्बे मीटार एत बड़ अंक क्या दिए जानिना तब मन है ना यड़ अंक आसा उचित आसते पर बोला जाए ना एक इसे बोर्डे दिखे देखे ए रकम टाइप अंक आस तुम अंक स्क्रीनशट नहीं रखते बो गुरुत्वपूर्ण अंक अंकटार स्क्रीनशट नहीं रखते बो गुरुत्वपूर्ण अंक ठीक है एगिए गलम एक जन बालक पंचाश निटन बल द्वारा घर्षणहीन मेजे एत के जी एत ग्राम भर वक्स के धक्का दे वक्सटर तरण कत हो वक्सटर तरण जानते चाहिए शिक्षार्थी वक्सटर तरण जानते चाहिए तरण सूत्र की बोल तो एक्ल टू एफ बम एफ एर मान कत फिफ्टी एर मान कत टू इंटू टेन टू दिपर फोर ग्राम मान टी के जी और भागे भेजे गले कत आस टू पॉइंट फाइव बाच्चा अंक ठीक है क्रिमिनल शिक्षार्थी गतिशील दस के जी बर एक बस्तुर पर गतर दिखे जुल शक्ति प्रदान गतर दिखे जुल शक्ति प्रदान बला हलो बस्तु बेग कत अच्छा शक्ति प्रदान कर गतिशील एत के जी बर वस्तुर ऊपर और एत जुल शक्ति प्रदान हलो खूब गुरुत्वपूर्ण अंक ये बीता बोली हे क्च शक्ति उपबाद्य तेल क्च शक्ति उपाद्य मैंने एक वस्तु यू बेगे चल रही से वस्तुटार ऊपर बहरे थे क्च करारे से वस्तुता जो भि बेगे चले 
তাহলে এইখানের তুলনায় এইখানের বেগটা চেঞ্জ হইছে কে বাইরের কিত কাজ তাহলে এই কিত কাজটা আসলে কি চেঞ্জ করেছে গতি শক্তি চেঞ্জ করেছে তাহলে কিত কাজটা হচ্ছে গতি শক্তির পরিবর্তনের সমান তাহলে কিত কাজটা হচ্ছে হাফ এম ইন্টু কত ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার তাহলে সেই ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করে দেখো কিত কাজের মান দেওয়া আছে বিশ জুল ইকুয়াল টু হাফ ইন্টু এম এর মান দেওয়া আছে দশ আগের বেগটা দেওয়া আছে পাঁচ বি স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ স্কোয়ার তাহলে দশ হাফ হাফ যদি এখানে ফাইভ ফাইভ যদি এখানে আছে তাহলে ফোর ফোর ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ স্কোয়ার তার মানে কত ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত বলতো ফোরের সাথে পঁচিশ তাহলে টোয়েন্টি নাইন তাহলে ভি এর মানটা আসবে রুট টোয়েন্টি নাইন ठीक है भाई अब को जगह भूल थार कथा ना रुट टोटी नाइन है ये ठीक है बुझते पे एगे जो चाहिए একটি বস্তুর গতি শক্তি ভর বেগের পরিমাপ দেওয়া আছে ওই বস্তুর ভর কত ওই ওই সূত্র ফেলে দিবে একটু আগে যে সূত্র করেছো এই কে ইকুয়াল টু কত বলেন তো হাফ পি স্কোয়ার বাই কত বলেন তো এম পেরে যাবেন এটা হয়তো বা খুব বিগ ডিল হবে না এগিয়ে যাই আমি একটি স্প্রিং এ পাঁচ কেজি ভরের ভর ঝুলানো হলো এতে দৈর্ঘ্য দুই সেন্টিমিটার বৃদ্ধিতে স্প্রিং ধ্রুবক নিচের কোনটি স্প্রিং ধ্রুবক জানতে চাচ্ছি আমরা স্প্রিং ধ্রুবক নিচের কোনটি আমি জানতে চাচ্ছি একটি স্প্রিং ধ্রুবক এত সেন্টিমিটার বৃদ্ধি বৃদ্ধি পেল তাহলে এটা এক্স এর মান দেওয়া আছে এত বস্তু ঝুলিয়েছি তাহলে এটা এম জির মান দেওয়া আছে আমরা তোমাদেরকে শিখিয়েছিলাম এম জি ইকাল টু কে এক্স তাহলে কে এর ভ্যালুটা কত হবে এম এর মান দেওয়া আছে কত ফাইভ জি এর মান নাইন আর এক্স এর মান পয়েন্ট কত আসে দেখেন তো ক্যালকুলেশন করেন তো কত আসে চার নম্বরের অ্যান্সারটা কত আসে বলে ফেলেন আমাকে বলে ফেলো শিক্ষার্থীরা কত আছে আনসার আসে না আচ্ছা ঠিক আছে চারের ঘোরা আসে চব্বিশশো পঞ্চাশ আসে ঘোরা আসে ওকে ঠিক আছে তারপরে চলে আসো দশ কেজি বলে একটি বস্তু এত বেগে স্প্রিং এর উপরে এসে পতিত হয় স্প্রিং ধ্রুবক এত বস্তুটির গতি শক্তি কত এই কলটা আমরা কি জানি বলেন তো হাফ এম ভি স্কোয়ার এটা কোন অঙ্ক করে ফেলবা তারপরে দেখেছি স্প্রিংটি কতটুকু সংকুচিত হবে এম জি কল টু কে এক্স অথবা যেহেতু গতি শক্তি দেয়া আছে গতি শক্তি থেকে অঙ্ক করা যাবে ঘ নাম্বারটা হাফ এম ভি স্কোয়ার ইকাল টু হাফ কে এক্স স্কোয়ার এখান থেকে অঙ্ক করে ফেলতে পারো ঠিক আছে এত ওয়াট ক্ষমতা তৈরির মতো এত সেকেন্ডে এত কেজি বরের বস্তুকে এত উচ্চতায় তোলা হলো শক্তির অপচয় কত তাহলে যেটা ডিরেক্ট দেয়া থাকবে আমরা বলেছিলাম যেটা ডিরেক্ট দেয়া থাকবে সেটা ইনপুট তাহলে ই ইনপুট হচ্ছে কত ডাব্লিউ পি টি পি ইনপুট গুণন টি তাহলে পাঁচশোকে আমরা টি দিয়ে গুণ দিলাম দশ দিয়ে গুণ দিলাম তাহলে কত হইল পাঁচ হাজার জুল তারপরে কি বলছে এত কেজি ভরের বস্তুকে এত মিটার উচ্চতায় তুললাম তাহলে ই আউটপুটটা কত এম জি এইচ এম এর মানটা কত ফিফটিন জি এর মানটা কত নাইন পয়েন্ট এইট এইচ এর মানটা কত টোয়েন্টি তাহলে কত আসলো তাহলে এই দুইটা বিয়োগ করলে তো অপচয়কৃত শক্তি পেয়ে যাবে ডেল ই এর মান হচ্ছে ই ইনপুট মাইনাস ই আউটপুট আশা করি বুঝতে পেরেছ বুঝতে পারলে ওকে স্যার লিখে কমেন্ট করতো যারা ক্লাস করছো যদি বুঝতে পেরে থাকো তাহলে ওকে স্যার লিখে একটু কমেন্ট করো ফর্টি নাইন কিলো ওয়াটের একটি মোটর ব্যবহার করে বিশ সেকেন্ডে একটি বস্তুকে চল্লিশ মিটার উপরে উঠাতে এত জুল শক্তির অপচয় হলো একটু বুঝতে হবে শিক্ষার্থীরা এত কিলো ওয়াটের একটি মোটর তার মানে এটা পি ইনপুট দেয়া আছে চার হাজার নয়শো ওয়াট 
এত সেকেন্ড টাইম দেয়া আছে এত মিটার উপরে উঠাইতে এইচ দেয়া আছে এত জুল শক্তি অপচয় হয় তার মানে এটা ই ইনপুট মাইনাস ই আউটপুট দেয়া আছে তাহলে ই ইনপুট মাইনাস ই আউটপুট ইকুয়াল টু কত পঞ্চাশ হাজার জুল তাহলে ই ইনপুটের মান পি ইনপুট গুণন টি মাইনাস ই আউটপুট হচ্ছে এম জি এইচ ইকুয়াল টু পঞ্চাশ হাজার তাহলে এখান থেকে এম ক্যালকুলেশন করা মনে হয় না খুব বিগ ডিল প্রদত্ত শক্তি কত দেওয়া আছে তাহলে এখানে পিটি করলে যা পাবো এখানে এই যে এটারে টি দিয়ে গুণ দাও এটারে বিশ দিয়ে গুণ দাও বিশ দিয়ে গুণ দিলে যা পাবা সেটাই হচ্ছে প্রদত্ত শক্তি কর্মদক্ষতা এখান থেকে ই ইনপুট বের হয়েছে এখান থেকে ই আউটপুট বের হয়েছে তাহলে এখানে দক্ষতা বের করতে হইলে ই আউটপুট বাই কত ই ইনপুট গুণন হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজ করার হার কাজ করার হার বলতে এখানে বোঝাতে পারা হয়েছে যে আউটপুট হার ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে কি আউটপুট বের করা কোনো বিগ ডিল অবশ্যই কি বিগ ডিল না করে ফেলবা আশা করি বুঝতেছ আচ্ছা দেখো কি বলা হয়েছে এমভোরের একটি বলকে আর বেসারদের সুতার সাহায্যে ঘুরানো হচ্ছে টান টি হলে সুতার টান দ্বারা কৃত কাজ একটা বস্তুকে বৃত্ত পথে ঘুরাইলে সুতার টান কেন্দ্রের দিকে কাজ করে আর বেগটা স্পর্শক বরাবর কাজ করে এদের মধ্যবর্তী কোন নাইনটি ডিগ্রি তাহলে সুতা দ্বারা কৃত কাজ কিন্তু জিরো কারণ আমরা বলেছিলাম যদি সরল এবং বল নাইনটি ডিগ্রি হয় তখন কৃত কাজটা কত হবে জিরো হয়ে যাবে এগিয়ে যেতে চাই একজন ব্যক্তি ব্যাগসহ এত ক্ষমতা সম্পন্ন লিফটকে এত বেগে দ্বিতীয় তলায় উঠল ব্যাগসহ ব্যক্তির ওজন কত আমরা তোমাদেরকে শিখিয়েছিলাম কখনো যদি কখনো যদি বেগ দেয়া থাকে কখনো যদি বেগ দেয়া থাকে সম বেগ দেয়া থাকে এবং সেই ক্ষেত্রে ক্ষমতার কথা জিজ্ঞেস করে তাহলে পি কোয়াল টু এফ ভি দিয়ে অঙ্ক করব আর যেহেতু এখানে ওজনের কথা আসছে ওজনের কথা আসছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা পি কোয়াল টু এম জি ভি দিয়ে অঙ্ক করবো তাহলে সেই ক্ষেত্রে এম জি ভি যেহেতু ওজনের কথা এখানে কেজিতে আসছে তার মানে এখানে এম এর মান বের করতে বলছে তার মানে সেটা কত পি বাই জি ভি পি এর মান দেওয়া আছে কত চারশো ষোলো দশমিক পাঁচ জি এর মান নাইন আর ভি এর মানটা কত পয়েন্ট ফাইভ দেখো তো কত আসে এখানে বারবার চিৎকার করে বলছি আমি যদি ওজনকে নিউটনে বলতো তাহলে এম জির মান বের করতাম কিন্তু যেহেতু ওজন বলেছে কিন্তু কেজিতে চাচ্ছে সেহেতু আমরা এম এর মান বের করেছি কত আসছে বুঝতে পেরেছ তারপরে বারো নাম্বার অঙ্কটার দিকে একটু নজর দেই তারপরে আমরা বারো নাম বারো অঙ্কটার দিকে নজর দেই এত উঁচুতে এত গ্রাম ভরের একটি বলকে ফেলে দিলে বলটি পুনরায় আট মিটার উঁচুতে ওঠে তাহলে দেখো বলটা যেই দিকে যাচ্ছে তার বিপরীত দিকে উঠছে কত মিটার উঠছে আট মিটার উপরে উঠছে কি পরিমাণ শক্তি ক্ষয় হয়েছে বুঝতেই পারছো যে ছেড়েছি বিশ মিটার উপরে বলটি আট মিটার উপরে উঠছে তার মানে কতটুকু উঠতে পারে নাই বারো মিটার তাহলে বারো মিটারের শক্তিটাই অপচয় হবে আমার কথা কি বুঝতে পেরেছ বিশ মিটার উপর থেকে ছেড়েছি যদি সে শক্তি অপচয় না করতো বিশ মিটারে উঠতো যেহেতু আট মিটার উঠছে তার মানে বাকি বারো মিটার উঠতে পারে নাই তার মানে বারো মিটারের শক্তিটাই সে অপচয় করেছে তার মানে অপচয় কিন্তু শক্তি ইকুয়াল টু এম জি যতটুকু উঠতে পারেনি তাহলে এম এর মান কত দেওয়া আছে পয়েন্ট ওয়ান জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট আর উঠতে পারে নাই বারো আশা করি বুঝতে পেরেছ বলো বলো উঠতে পারলেও বলো না পারলেও বলো উঠতে পারাও
উঠতে পারাও বলো আচ্ছা দাও যা আমরা বলছিলাম আশা করি বুঝতে পেরেছ এখন তেরো নাম্বারে চলে আসো তেরো নাম্বারের উত্তরটা দাও এরপরে তোমরা আমাকে তেরো নাম্বারের উত্তর দাও আমি তোমাদেরকে চোদ্দ নাম্বারের উত্তর দিব আমাদের এই চ্যাপ্টারের কি কিং প্রশ্ন হচ্ছে চোদ্দ নাম্বার বলো বলো দেখি পারো কিনা কেউ পারো না আচ্ছা দেখো আমরা যা বলছিলাম তোমাদেরকে জিরো ডিগ্রি থেকে বড় আবার জিরো ডিগ্রি থেকে বড় আবার নব্বই ডিগ্রি থেকে ছোট হবে তাহলে বলের দ্বারা কাজ হবে এটা ঠিক করে নিও আচ্ছা নব্বই ডিগ্রি থেকে বড় একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি থেকে ছোট বা সমান হইলে বিরুদ্ধে কাজ হবে হ্যাঁ নব্বই ডিগ্রি থেকে বড় হইলে বিরুদ্ধে কাজ হবে আর একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি হইলে ওর বিরুদ্ধেই কাজ হবে তার মানে এক নাম্বার বাদ দিলে এই অনুযায়ী দুই তিন অ্যান্সার হবে কিন্তু এক নাম্বারের ডাইরেকশনটা হ্যাঁ যেহেতু মানে অপশন আছে সেহেতু অ্যান্সারটা গরুই হবে আচ্ছা চোদ্দ নাম্বারের জায়গায় আসো খুব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক বলছে বস্তুর ভর বেগ বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেল বস্তুর ভর বেগ বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেল গতি শক্তি কত শতাংশ বৃদ্ধি পায় গতি শক্তি কত শতাংশ বৃদ্ধি পায় বস্তুর ভর বেগ যদি বিশ শতাংশ বৃদ্ধি পায় বস্তুর ভর বেগ যদি বিশ শতাংশ বৃদ্ধি পায় তাহলে গতি শক্তি কত শতাংশ বৃদ্ধি পায় তাহলে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো ভর বেগ বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাইল গতি শক্তি কত শতাংশ বৃদ্ধি পাবে তাহলে ভর বেগের সাথে গতি শক্তির সাথে ভর বেগের সম্পর্কটা কি বর্গের সমানুপাতিক তাহলে ভর বেগ যদি বিশ পার্সেন্ট বাড়ে তার মানে কি আগে তো একশো পার্সেন্ট ছিলই তাহলে এখন বিশ পার্সেন্ট বাড়ছে তার মানে একশো বিশ পার্সেন্ট হয়েছে তার মানে পয়েন্টে নিলে ওয়ান পয়েন্ট টু গুণ হয়েছে তার মানে ওয়ান পয়েন্ট টুরে স্কোয়ার করলে কত আসে দেখো তো বলো আমাকে একটু কমেন্টে বলো 1.2 পয়েন্ট টু কে স্কোয়ার করলে কত আসে বলো তো আমাকে একটু কমেন্টে জানা ওয়ান পয়েন্ট টু কে স্কোয়ার করলে কত আসে বলো ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর যদি আসে তার মানে কি গতি শক্তি এখন ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর গুণ হয়েছে পার্সেন্টেজে নিলে একশো চুয়াল্লিশ পার্সেন্ট হয়েছে তাহলে বাড়ছে কত পার্সেন্ট চুয়াল্লিশ পার্সেন্ট বাড়ছে আমার কথা কি বুঝতে পেরেছ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো এই চ্যাপ্টারের স্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউটা বলেন এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ আচ্ছা তারপরে কি বলেছে পঞ্চাশ গ্রাম ভোরের একটি বস্তু এত মিটার দৈর্ঘ্যের একটি স্প্রিং এর এক প্রান্তে ঝুলানো হলো ওই স্থানে জি এর মান এত স্প্রিং বল কত ওকে সূত্র মেনে চলে অবশ্যই স্মরণের সমানুপাতে কিন্তু বিপরীতমুখী অবশ্যই তরণের সমানুপাতে কিন্তু বিপরীতমুখী তা কথা কথা বুঝতে পেরেছি স্প্রিং বলকে প্রত্যয়নী বল ধরা যায় প্রত্যয়নী বল না এটা হবে না এটা হবে না তাহলে এক এবং দুই হ্যাঁ তারপরে আসো ষোলো নাম্বার নিচের কোনটি স্প্রিং এর দোলন কাল নির্দেশ করে তাহলে স্প্রিং এর দোলন কালের সূত্র কি হবে এখানে কি কি আছে দেখো দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে জি এর মান দেওয়া আছে তাহলে সূত্র কি হবে টি কল টু টু পাই রুট ওভার টি কল টু টু পাই রুট ওভার এল বাই জি ঠিক আছে এম জি ইকাল টু কে এল কথা বুঝতে পেরেছি তাহলে এখান থেকে আমরা এল বাই জি দিয়ে আমরা এখান থেকে বের করে নিয়ে আসতে পারবো এল বাই জি দিয়ে যা মান বের করবো সেটাই হবে সতেরো নাম্বার একটি বস্তুর বেগ কত হলে তাদের ভর বেগ গতি শক্তির মান সমান হবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন বেগ কত হলে ভর বেগ এবং গতি শক্তি সমান হবে তাহলে গতি শক্তি আর ভর বেগ সমান খেয়াল করো খেয়াল করো গতি শক্তি আর ভর বেগ সমান তাহলে গতি শক্তি ইকুয়াল টু যদি ভর বেগ হয় তাহলে গতি শক্তির সূত্র কি বলেন তো হাফ এম ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ভর বেগ মানে কত এম ভি 
तो एम एम की काटा भि भि की काटा थकल की बोलें तो भिकल टू टू मीटार पर सेकेंड बुझे कि ना देखें गति शक्तर भर बेग बर्ग समानुपातिक बर्गर समानुपातिक हम कत जीवन और बचते से ना चार पर्त परीक्षा जीवन और बचते से ना कल के एग्जाम कल के एग्जाम पांच पर्त चार पर्त एग्जाम पांच पर्त कल के चार पर्त एग्जाम ठीक है ये शनिवार शनिवार तो हाँ शनिवार दिन कल के शनिवार मक टेस्ट वन पदार्थ अवस्था चाप आना तुम्हारा पांच नम्बर पढ़े नियो ठीक पांच पर्त परीक्षा हक जो शिड्यूल दे तुम्हारा एखे पांच नम्बर जो स्लैड तुम्हारा एक पढ़े नियो आप दिए दीब ने समय पेले दिन सल्व कर दीब हाँ हमें स्लैड आज के तुम्हारे साथ शेयर कर तुम्हारा स्लैड पे जा क्लस शेष कर साथ ही सल्व कर नियो कोश्यू थे शेयर करेक्सट क्लस कब हमारे एक शिड्यूल आज सिक्यू क्लस नवर कथा सिक्यू हतोबा ये शिड्यूल अनुजाई मक टेस्ट हो जाए कल के एरपर सोमवार दिन आप वस्तुर ऊपर तापर प्रभाव तरंग शब्द सोमवार दिन और एक क्लस आोमवार क्लस नया मन ठीक है ना क्या नाइट आडमिशन नाइट आ अच्छा समस्या नहीं देखी हमें कि करा जाए वस्तुर ऊपर तापर प्रभाव तरंग शब्द आलोर प्रतिफलन प्रतिसरण ये सोमवार देना सोमवार पर बुधवार निब हाँ कारण सोमवार क्यास नाइट आडमिशन नाइट आटे एक ख्याल रखते हैं तुम्हारे ठीक है तेल ये तुम्हारे पर शिड्यूल कर पोस्ट कर दीब ठीक है जरा एक खुण क्लस करसो अफलाइन एक्साम हाँ अफलाइन एक्साम तो डेक्शन आज के क्लस दिए दिए आज के कल के इसर अनल क्लस आज है जरा हमारे से बेचे पढ़ो तर अनल एक क्लस आज कल के साढ़े एगारोटा और हाँ मंगलवार दिन परीक्षा है और एक्साम अफलाइने ना ये अनल एक्साम मक टेस्ट वन जेटा मक टेस्ट वन यहाँ अनल एक्साम कल के रात लिंक पोस्ट करब पेज थे कैस पेज थे और इसर पेज थे नूर सर फिजिक्स एन एस पी पेज थे इनशाला जुक्त करब ठीक है जरा क्लस करसो धन्यवाद ए रखम आो क्लस पे साथ नेक्स्ट क्लस बुधवार सोमवार जख ही नहीं ना क्या हमें पेजे आपडेट कर दीब मोटामोटी हमारे चेष्टा थको जेहतु तुम्हारे परीक्षा हे पंद्रह तारीख षोलो तारीख हाँ पंद्रह तारीख थे जो आप चेषा करब पाँच छः तारीखर मध्य तुम्हारे सबगुली एम सी किूएर जे हमारे क्लस नहीं क्लसगुली कमप्लीट करार सबा के धन्यवाद इनशाला परवर्ती आबाद जयन करें आशा करो सबाई सुस्थ थे असलम आलैकुम